，等一下人一进来，气势特别重要，不要骂脏话，说话音量尽量小，因为只有你们说话声音够小，对方才会仔细听，这样他们才会觉得你们特别有气势，懂了。声音越小，越有气势。你他妈生在他家里了？他说什么？他说，连击加速，速度高，用汽油连击跑。全宇宙的华人玩家们，你们好，感谢收看《就这玩戏》，我是聂庆。在视频的开头，先要很遗憾的通知一下大家，我们因为某些不可抗力，今年这个视频之后可能就要断更了。也就是说，这一期将是今年的最后一期啊，然后就可能要等到明年才能跟大家继续出来跟大家见面啊。我知道这个过程会很漫长，那、啊、会很难熬，但是没办法，人生总有遗憾啊，大家不要哭泣。整个二零一八年。任天堂主要干了两件事，第一件事莫名其妙的炒火了酷巴机，啊，搞得我现在玩个全年龄游戏都跟做贼似的，动不动就面红耳赤，心跳加速。第二件事就是用任天堂明星大乱斗特别版，将近一整年的疯狂推广，身体力行的向全世界的外国友人们解释了一条来自东方大陆的神秘定义。二零一八年对任天堂来说是不折不扣的乱斗年。无数玩家也在大乱斗公布了，大乱斗出直面会了，大乱斗又出直面会了啊！怎么还是大乱斗直面会啊？的节奏中一路走来，过程看似意料之中，但现在回想起来的话，大乱斗这个位置也不是谁想做就能做的啊！毕竟这是宇宙霸主任天堂啊！毕竟老人信心满满的要在二零一八财年卖出两千万台 Switch 啊！可做游戏呢，不是大手一挥就能凭空变出来的。相比二零一七年用力过猛，一下子把看家游戏全部掏光。二零一八年拿出将近一半的资源压在一款游戏上，这样豪赌的行为，除了过人的胆量，更要有对压住对象百分百的绝对信任。不过这期视频，我并不想花大力气去讨论大乱斗 SP 到底新增了什么，调整了什么，因为这方面的内容呢，任天堂早已经坐在直面会里了，而且制作水平和详细程度远比我们更高，简直就是呃做自己的视频，让别人没视频可做啊。所以我不想去重复叙述这些东西啊。如果大家真的特别想详细了解，可以去看一下任天堂分别在一三啊八月份和十一月份为大乱斗 SP 制作的直面会视频。而本期视频呢，考虑到其实国内玩家对大乱斗系列的不熟悉啊，并没有掀起像海外那么大的大乱斗热潮，所以本期视频更多是聊聊大乱斗这个系列为什么能在全球引起那么大的浪潮，以及我们又要怎么去享受这款游戏。大乱斗 SP 有着放眼整个格斗游戏领域都难以匹敌的豪华内容，共计七十四人的首发角色，多达一百零三张的游戏地图。朋友，一百零三张地图啊，你见过这么胡来的格斗游戏吗？要知道，这都还没有算每张地图都有三个可选形态呢。而且这次游戏还搭载了能从一张地图实时切换到另一张地图的梦幻功能，所以玩家的实际体验又会远远的超越上面这个夸张的数字。和它相比，隔壁的街霸五哈充其量就只能算是个 demo 而已。大乱斗 SP 第一次让我知道了，原来在格斗游戏里选地图也能成为一种奢侈的烦恼。然而，樱井大神似乎还不满意啊，所以我们又见到了融合无数彩蛋于一身的单人模式。在这里，玩家不但可以挑战各种特殊加成下的敌人。享受在一款游戏里体验其他游戏文化的乐趣，还能收集来自各个系列多达一千两百九十七个命魂。对，没听错，就是一千两百九十七个，多到不可思议，干到欲罢不能。所谓任性，莫过于此啊！而且这单人模式还不是普通格斗游戏那种一下子就通关的故事模式，它的系统更复杂，玩法更多样，而且地图超大，是远比我们一开始所看到的、所以为的更大。而可怕的是，游戏还拥有总时长超过二十八小时的九百多首 BGM， 并且每一首都是从不同经典系列里精挑细选出来的
，比如合金装备的、洛克人的、恶魔城的等等。这回别说格斗游戏了，估计市面上也没什么能和这个数字叫板的游戏。六十刀卖九百多首经典 BGM， 游戏本体根本就是白送啊！而且游戏还有一个附加功能，就是把 NS 变成音乐播放器。可以息屏欣赏这九百多个 BGM。要知道 ，NS 本身是没有音乐播放器功能的。这么划算的买卖，我真的找不到有什么理由去拒绝它。那么，除了以上提到的撑死人的超大规格，大乱斗本身是个什么样的游戏呢？不妨先来听听官方的说法。大乱斗 Smash Brothers とは人気キャラクターを吹っ飛ばして遊ぶ愉快なアクションゲームです。<笑>直白的反而让人摸不到头脑啊！通过愉快的击飞各种人气角色来游玩的动作游戏。啊，听起来怎么那么恶趣味呢？不过我们可以提取出一个有趣的信息，那就是制作人樱井正博没有管大乱斗叫格斗游戏，而是特意用了“动作游戏”这个词。当然，格斗游戏肯定是属于动作游戏的一种，所以樱井正博也完全有可能是想换个说法而已。但有趣的地方在于，如果去维基百科上搜索“大乱斗”和其他格斗游戏，会发现“大乱斗”的游戏类型标注为动作游戏或者对战型动作游戏，而其他主流格斗游戏基本都是对战型格斗游戏。而且，只要是任天堂官方对外的发言，他们也是不会直接管大乱斗叫格斗游戏的。我们已经可以看出来，动作游戏的说法不是随性发挥，而是任天堂故意为之的。那么，老任为什么就在这个词上较劲了呢？原因很简单，因为老任就不想大家把大乱斗和传统格斗游戏画上等号。而且，对战型动作游戏和对战型格斗游戏这两个词开始被大家区分开来，一定程度上也有大乱斗系列的一份功劳。我们知道，现在格斗游戏有很多基础设定，轻拳、中拳、重拳，防御分不同段位，折、木压、力回、确认等等，这些都从一九九一年的《街头霸王二》开始，才有了一个比较系统的整合，也得益于卡普空这款经典神作，格斗游戏在九零年代初期又迅速的火爆了起来，这才有了后面的《拳皇》《噬魂》《VR 战士》《铁拳》等等多到数不胜数的格斗游戏的诞生。不过，在这个时期里，无论后来者如何模仿创新。无论二 D 格斗还是三 D 格斗，无论是近身肉搏，还是刀剑伺候，他们都摆脱不了同一个字的限制，难上手，真的难。尤其当时很多人是在街机厅玩格斗游戏的，那自然比躲在家里偷偷练习更加难受。玩得不好，还要遭受路人的嘲讽，这对轻度玩家来说简直是噩梦啊！经过了几轮精神打击之后，估计也就和格斗游戏说拜拜了。哪里有压迫，哪里就有反抗。既然玩家们都能感受到格斗游戏太难上手，制作游戏的那群大佬们心里还能没点 A 和 C 之间的数吗？他们当然明白，只是逆时代之流而上，风险也确实很大。但樱井正博偏偏就是一个不喜欢用难度来区分玩家群体的制作人。比如他第一个开发的游戏《星之卡比》，就是对当时游戏难度整体偏高的一个控诉。他觉得开发者不但没有充分挖掘每一个按键的作用，还一味的用高难度来延长玩家的游戏时间。而《星之卡比》也成为了少数在难度上极其亲民的平台动作游戏。啊，说到这里，我真想看看樱井正博和宫崎英高老贼聊天的情形啊！出于这样的思维方式，当樱井看到当时市面上格斗游戏的状况时，他立马就萌生出制作一款谁都能乐在其中的格斗游戏的想法。而这份企划最后就成了现在的任天堂明信大乱斗。大乱斗的理念在当时是很超前、很大胆的。第一，他的游戏角色没有血条。取而代之的是有一个百分比，百分比越高，受到攻击时自己被击飞的距离和概率也就越高。相对的，自己的百分比越高，攻击力也会更高。而且，由于血条的设定没了，战斗的胜利方式也从把对方的血条打空，变成了想方设法把对方击飞出屏幕的边缘。所以，只要人物没有飞出边界，承受再多的伤害也不会输掉比赛。与此同时，游戏从一开始就打算完全放弃传统格斗游戏那套复杂的招式系统，干脆利落的直接砍掉了搓招设定，所有的普攻、必杀，甚至最后的超必杀，都只需要对应一个按键，或者一个按键配合最基础的上下左右四个方向来实现，而且所有角色都遵从同一套按键设计。虽然招式表现形式天差地别，但玩家不用为了单个角色特地从头学起。可以说是直接把格斗游戏中新手最害怕的东西一下子变成了四个人就会操作。最终游戏的操作按键只需要一个攻击键、一个必杀键、一个跳跃键、一个抓头键和一个防御键，可以说是高度集成、高度简化。这些理论即使放在当下，都会有人感叹樱井的脑洞啊
，更别说九零年代那会儿。当然，到了推出，对于那个时代人而言，绝对不仅仅是任天堂又出了个新 IP， 哈、啊，我们终于可以用马里欧痛揍桃子公主这么简单了。它更是一个破局者。是对以街霸为代表的传统格斗游戏形式的一次思考，而且这种思考不是高高在上的批判，哈哈，不像我们 g a m k e r 一样只会打嘴炮啊，而是实打实的拿出了自己的解决方案。因此，除了销量、口碑这些外在的荣誉，大乱斗对后面很多游戏的影响同样具有价值，比如《火影忍者》系列的很多作品就是这种理念的成功衍生。然而，那些后来者们却没有一个能在高度上和大乱斗比肩，所以单纯把大乱斗的成功归功于老少咸宜，哈，是不够的。既然他把自己的定义从对战型格斗游戏改成了对战型动作游戏，那他背后一定还有更多东西值得我们去挖掘。因为环境等诸多原因，我们国内或许对大乱斗系列的热情还没有扩展得像海外那么夸张。但是稍微上网了解过的玩家应该都知道这游戏在海外的盛况，只是知道不代表理解。所以我们不去赘述这个系列在海外多么牛逼，我们尝试从各个角度去解释它，它为什么这么牛逼。这些角度包括专业性、娱乐性和游戏本身的气质。大乱斗的游戏体验和传统格斗游戏差别很大，这种不同是很直观的。就算我们不进行多人混战，回归到传统的 EVE 模式，也依旧能感受到不同。这感觉的第一原因在于，大乱斗有了传统格斗游戏所没有的超大纵向空间，以至于哪怕玩家只是一对一的单挑，游戏镜头也不是固定的，而是随着两个人的相对位置灵活拉伸。战斗场景也不只是一个简单的平面，要么有平台可以站立，要么场景本身就是活动的。再加上大乱斗的角色默认都能二段跳，部分人物甚至可以多段跳跃，或者拥有特殊的制空技能。所以大乱斗对于地面的概念是很灵活的，依赖地面控制玩家的跳跃能力，让玩家感觉自己被牢牢吸附在地上，对于传统格斗游戏是至关重要的一点。而且跳跃动作本身在格斗游戏里也是一个伴随着高风险的动作，随便跳和增加制空时间，无疑是在给对手制造暴打的机会啊。但大乱斗不同，因为它的战斗机制就是把人揍飞，并且要给被揍的人返回场地的机会，所以它的上下左右的空间都要延伸出去。配合夸张的制空能力，其结果就是对战的双方的空间位置没有那么容易判断。下降的过程可以调整位置，可以伺机反击，玩家也不需要非得回到原来的水平位置，可以停留在某个平台，可以用二段跳或者空闪。由此衍生出来的战术和打法又是完全一套逻辑。而且大乱斗的大部分地图两侧是没有落脚点的，这些真空地带同样是游戏的有趣之处，因为涉足到这些地方和对手展开博弈时。玩家本身是要承担额外的风险和心理压力的、啊，反映在游戏里就是很多大乱斗的普通玩家都对越界进行追击的行为表现非常谨慎，因为我们本能的就害怕这些没有安全感的地方，一旦操作失误，输的那个可能会变成自己。但高手却不一样啊，不但不惧怕，反而积极的会把战斗引到边缘，在场外空中解决对手，这就为大乱斗的战斗带来一个很奇妙的现象：我们不光要折对方的下一步，还要为一身自己敢不敢。所以至此，我们可以看到纵向的延伸所带来的改变，要远比我们想象的更多。空间位置、策略逻辑、地图设计，还有对玩家心理素质的要求，都发生了翻天覆地的改变。我们在以前的视频里提到过，距离是格斗游戏非常核心的一个概念，而大乱斗给距离新增了一个数值维度，能干的事情和带来的体验自然就不一样啊。好，在了解了大乱斗底层战斗框架之后，我们来具体聊聊它兼顾娱乐和专业的玩法。首先，大乱斗毫无疑问是一个可以很专业、可以很考验玩家操作的游戏。自从这个系列诞生以来，各种关于大乱斗的专业比赛也从未停止。其中，大乱斗 DX 更是因为系列最偏硬核的细节设定，在核心玩家心目中占有重要的地位，并且常年在没有任天堂资助的情况下，出现在 EVO 格斗大赛的榜单上。后来，甚至还出现了 DX 和新作大乱斗两款大乱斗游戏同时出现在 EVO 大赛的局面，每年的参赛人数也名列前茅。人气之高可见一斑了。樱井讨厌的只是轻度玩家享受不了格斗游戏的状况，但他并没有把格斗游戏的专业拒之门外。更何况这个系列还有它独特的战斗模式值得我们去研究，所以大乱斗的专业是顺理成章的。那么大乱斗又是如何实现娱乐的呢？仅仅是将按键简化就可以了吗？这是一个因素哈，但不是全部。在我看来，大乱斗自始至终都在营造一种让玩家感觉自己占有优势的心理环境。这是什么意思呢？我们可以从人物的技能招式入手。玩过街霸的人应该都听过这样的梗了、啊、哈，除了发波不推钱，你跳我就尊重权。这句话一半是在调侃，一半也是现实啊。它背后反映的其实是我们在玩游戏的时候，非常喜欢运用那些简单
、方便、顺手，并且还有点赖皮的操作。比如说《怪物猎人世界》里早期还没有被削弱的斩裂弹，《黑魂》里的矩盾流，都会给我们一种占到便宜了啊，自己比别人更强的暗示。所以哪怕是重复操作，我们也会乐此不彼的去运用它们。当然，这种现象在很多游戏里是真的会让玩家得到好处的。不过格斗游戏不一样啊。因为它强调平衡，如果真有这么赖皮的玩法，要么被和谐，要么就会变成约定俗成的禁止使用。而大乱斗的招式设计，一定程度上正是利用了玩家这种想要占便宜的心理。比如说林庄萨姆斯的这招上踢，先不谈它可以造成多少伤害，性能好不好，但老实讲，是不是看着很爽、很过瘾呢？感觉自己使出了一个漂亮的连段，并给对手造成了有效打击。然而，它其实只是一个再平常不过的上加技能。小孩子都会操作，没什么特殊的、啊，他只是将上踢这件事做得更加赏心悦目而已。可玩家不会这么认为啊。当我们在战斗中用这攻击打中对手时，难以言状的愉悦感就会唰的一下涌上心头。而这正是大乱斗希望玩家感受到的东西。所以，当我们看清这层逻辑，再回去看大乱斗的所有招式设计时，会发现大乱斗特别喜欢带有多段判定的攻击，比如说升喜刚的旋转、西蒙的圣水、洛克人的冲撞、艾克的下劈、小麦克的连续普通拳等等。他们共同特点就是伤害并不夸张，但视觉效果和打击手感特别夸张。简单粗暴，却实实在在的满足了玩家彰显实力的虚荣心。这种将效果夸张化的处理，并不仅仅局限于多段攻击，而是大乱斗非常基础的一个设计思路。游戏中所有的动作都在尝试给玩家带来更强烈的反馈，仿佛游戏在用夸张的肢体动作告诉你：干得漂亮，干得好，就差斑朵小红花了。这种强反馈让任何新手都能轻易被吸引，而且这样做是一箭双雕的。一来，对于一个同屏最多可以容纳八人的乱斗游戏，更大幅度人物动作有助于提高角色的辨识度；二来，玩家会有一种自己好像抓到了这个游戏的小窍门的错觉，好像我们更懂这个游戏了。于是，快感和优越感就同时降临了。这就是为什么我们看到非常多大乱斗的新种会进入一个特别喜欢用某个招式的状况。虽然类似的情况在其他格斗游戏里也有出现，但大乱斗里的应用是最普遍，效果也最拔群的，无关胜负，交接招式打中啊就很爽。如果顺便再把游戏里的道具系统也打开，那就更容易让玩家满足了啊！因为大乱斗的道具普遍非常霸道，炸弹、手枪、刀剑、魔法、宝可梦，甚至来自于其他游戏的辅助角色，都能为战斗的输赢带来转机。可以说，只要捡到了道具，就能让玩家处在更有利的位置。而大乱斗也不像马车那样啊，会让落后的玩家有更高的几率捡到好的道具。大乱斗的概率是一样的啊，大家公平竞争，抢到道具的人开心，而被道具打败的人也更倾向于将原因归咎于运气。所以我们可以看到，极其简化的操作只是轻度玩家的一个敲门砖，低投入、高效果的招式设计也能让娱乐玩家找到自信。再配合上多人乱斗、地图陷阱以及道具系统带来的互相竞争，不但丰富了游戏的娱乐性，增加了战斗的变数，更用运气填补了一定程度的实力差距，让更多的玩家有机会站到那个人人羡慕的有利位置。而只有当我们在一个游戏里时不时能感受到自己的付出被肯定时，我们才更有动力继续玩下去。所以，既能吸引轻度玩家，又能留住轻度玩家，才是大乱斗的娱乐性被广泛接受的原因。但总的来说，上面这内容还是偏向于游戏内部的、啊，也就是只有我们实际上手之后才能感受到的。然而，大乱斗的外部同样经过深思熟虑的，那就是大乱斗的气质，那种怎么看都很舒服，越看越觉得有料的感觉啊。这么一讲可能不太容易理解我想表达的，没事，我们可以拿个反面教材来比较一下。索尼爸爸的 PlayStation 全明星大乱斗，哪个看起来更舒服还应该是一目了然的。这里牵扯到的问题主要有两个：美术设计和游戏选角。要将多个游戏系列放在一起乱斗，怎么让这些不同背景、不同画风的角色站在一起，又不显得过于格格不入，是大乱斗的一大问题。即便任天堂已经做得很出色了，也不敢说完全没有违和感。毕竟卡比和 Snake 的确不是一个画风的。然而不能根治，并不表示可以放任不管。索尼的大乱斗为什么会感觉让人莫名出戏呢？一部分原因就出在游戏对于角色的还原过于直白，他们确实很像啊。建模水平在当时也算不错，但他们给我们的感觉就像是从各个游戏里直接拿出来，不经过修饰又打包塞进另一个游戏里，感觉不到他们属于这里。相反的，任天堂明星大乱斗则一直在努力减弱违和感，比如整个游戏里最基础、最基础的马里奥，作为老任家的绝对头牌，形象深入人心。大家可能会觉得这个角色已经成熟到改无可改了，所以大家能发现大乱斗里马里奥到底有什么不同吗？
。是的，它的裤子换成了更加拟真的材质。别小看这么一点点改变啊！当我们把各个系列的马里奥放在一起比较时，我们就会发现大乱斗里的这位水管工啊，真的不一样。有趣的是，大部分人可能都感受不到这种变化，但他又确确实实的在帮这个游戏更加自洽。总的来说，由于各种风格的角色都有可能出现，所以大乱斗的美术思路就是在保证原作精髓的前提下，尽量不让任何一种元素特别突出。马里奥很卡通。那就稍微加点不卡通的。克劳德的大剑是他的标志，那就把金属的质感改得更加低调。其他的毛发、皮革、布料等等都会朝这个方向进行微调。有的时候，为了整体的和谐，游戏也会对角色的造型进行修改。比如来自猎天使魔女的贝姐，她在原著中的形象比例是非常夸张的，十一头身啊，极其高挑，显然不是非常适合大乱斗的环境。于是，在游戏里被修改成了大约七头身的比例。玩过原著的人会明显感觉贝姐的头大了很多啊。这固然是种遗憾，但如果完全照搬原作，就会对游戏整体带来更多的麻烦。加上这个系列一直以来都将诙谐幽默的恶搞氛围作为游戏的主基调，潜移默化中就把这帮妖魔鬼怪的神仙乱斗变得不是那么非要说个清楚道个明白。所以虽然大乱斗的表现力看起来理所当然，但这份理所当然其实一点都不容易啊。而另一方面，由于大乱斗在伊顶镇国心目中。也有着游戏界的庆典这份意味，他对大乱斗的参赛角色一直有着自己的坚持。比如说第三方角色想要参加大乱斗，首先他的入口就只对有一定的历史背景或者在特定时期享有口碑的作品，所以基本上只有特别优秀或者特别特殊的才有机会。其次，在双方公司都有意愿的前提下，角色设计也必须全权交给樱井正博本人。因为只有他亲自操刀，才能确保这些新角色可以正确的在美术、动作等方面融入大乱斗的体系。因此，不能看出樱井对大乱斗这个 IP 啊是非常小心谨慎的、啊。也正是因为他总不愿意妥协的做法，使得大乱斗系列一路走来，在玩家心目中保留着一个高大的形象，没有一丝一毫的廉价。所以，每一次有新角色加入大乱斗时，玩家才会如此疯狂。因为如今的大乱斗就是品质的保证，就是对参战角色的作品本身价值的一种肯定。那么现在，让我们来回答一下，大乱斗的魅力到底来自什么？于内，他抛开了传统格斗游戏的定向思维，通过纵向的延伸和一系列配套系统，将对战游戏的另一种可能性展现给了核心玩家。而几乎零门槛的操作，被道具、机关隐藏起来的竞技属性，和始终专注于让玩家占据有利位置的设计，又让娱乐用户可以在游戏中找到自己的价值。于外，可以将所有角色放在一起的美术加工和恶搞的基调，帮助游戏自洽。樱井正博严格的角色筛选和设计，以及任天堂强大的品牌效应，又共同将大乱斗这个系列打造成一个只在特定时间、特定环境、特定平台才能看到的游戏盛典。所以，大乱斗真正的魅力在于它更懂玩家，更懂这个业界。他知道不同群体的用户需要的分别是什么，他也知道如何通过谦卑的态度致敬这个行业最有价值的文化，然后运用他们反过来包装自己，强大自己。我们喜欢大乱斗。被大乱斗所吸引，恰恰这是因为大乱斗代表的就是这个业界的深度和宽度。所以，当我们为大乱斗的发售开心的手舞足蹈时，同样也是在为这个行业的繁荣拍手叫好。这期尾巴，我们来分享一下大乱斗的缔造者樱井正博的故事。樱井正博曾在与盐田聪的对话中这样说道：“我觉得大乱斗这样作品应该不会永远都能有续作的。相比于任天堂的其他热门游戏，大乱斗系列的确是一个特立独行的存在，因为它的销量总是一次多过一次，玩家的热情也总是一座高过一座。但它推出续作的可能性却神奇般的每次都在降低，几乎每一次大乱斗的发售背后都一定会有类似于‘这是最后一座’这样的言论与担忧。”因为叫好不叫做而被雪藏的游戏，哈、啊，我们见过很多，但公司和玩家都对续作有意向却不能保证续作是否存在的案例真的很少，更何况还是大乱斗这种能在衰退的格斗游戏领域卖出千万销量的梦幻级 IP， 多少游戏公司伸长了脖子想要这样的游戏哈、啊、都做不出来，所以大乱斗系列真的会停止开发吗？从商业角度来看，不太可能。就像盐田聪说过的那样，就算当时樱井正博拒绝制作 V 上的大乱斗 X， 他们也依旧会开发大乱斗的新作。但同时，他也强调，如果真的这样，那这个续作也只会是一个基于前作的改良版本，不会有任何大的革新与改变。是的，对于任天堂，对于大乱斗系列，樱井正博就是这样一个无法替代的存在。
，因为想要开发大乱斗这样体量和影响力的游戏，制作人必须同时兼备三个强大的能力：一、创新能力；二、一丝不苟的细节把控；和第三个最重要的，却往往不被人关注的海量游戏经验。前面两点很多优秀的制作人都能满足，但能够同时满足海量游戏经验的其实非常少见，因为大部分游戏的开发并不需要这个。甚至很多业界的名制作人都很少能挤出时间去玩新游戏，所以游戏制作人就一定会玩游戏，一定玩的很多，是一个错误的观念。然而大乱斗系列需要这个，因为大乱斗是一个必须大量堆叠素材、堆叠游戏文化、堆叠其系列背后故事的游戏。所有玩过大乱斗的玩家都会被游戏里细致入微的角色刻画和无处不在的彩蛋玩梗所打动。小到一张通关图片，一个敌人安排；大到地图设计、双口相声，大乱斗的鲜活是从骨子里透出来的。大乱斗的文化打磨，能让每个系列的忠实爱好者在精神上达到高潮。而这一切都离不开樱井正博海量的游戏经验和对每个游戏、每个设计刨根问底的精神。别说游戏制作人了，就算是普通玩家，也没几个人保证自己玩过的游戏比樱井多。他在担当制作人、负责游戏开发，空余时间远远不如以前的情况下，都还保持着平均每月十个游戏左右的游玩量。光他拥有的游戏就至少有三千个，几乎市面上主流和不主流的游戏都有涉猎。更厉害的是，樱井不光玩得多，水平高，还挖得深。每款游戏的优点、缺点、特点，甚至一些非常细小的故事背景、某个武器的说明文档，这些常人看来只有最铁杆的粉丝才会有兴趣了解的东西。他都可以信手拈来，讲得头头是道，以至于后来每一次为方便通杂志的专栏撰写内容时，樱井也从来不会提前准备，全部临场发挥，因为他肚子里的墨实在太多了，根本不愁没话说，简直就是我们这种文案工作者最羡慕的终极状态。如果他来做 Gamer 这样的自媒体，哈哈，那就没有我们什么事了。樱井正博本身就是一个行走的电子游戏博物馆，他的游戏总能给我们带来惊喜。是因为他知道的的确比我们更多，所以让一个行走的电子游戏博物馆去开发一款将电子游戏的瑰宝集合在一起的游戏，我实在想不出还有什么比这个组合更加适合的。而且更加难能可贵的是，这位怎么看都比核心玩家还要核心的制作人，却在开发大乱斗系列的时候，始终坚持的优先考虑轻度玩家的利益。特别是当年大乱斗 DX 在竞技方面大受好评之后。本该享受荣誉的樱井正博，却表示自己一点都不开心，甚至有点后悔，因为这不是大乱斗的初心。大乱斗不应该是只属于一小批人的游戏，所以我们可以看到，在之后推出的续作里，樱井正博顶着核心玩家的大量不满，对游戏的很多设定进行了简化。啊，这是什么概念呢？一款前作因为竞技性而大获好评、风头正旺的游戏，制作人。却为了让轻度玩家不会被吓跑，在续作中削弱了游戏当前最被看好的东西。能为自己的这个理念做到这种程度的有几个呢？能忍受这样员工拒绝开发游戏的公司又有几个呢？樱井正博是幸运的，因为盐田聪和任天堂恰恰就是这个愿意陪他坚持下去的小傻瓜。樱井正博其实并非一直都是任天堂的员工，早在二零零三年的时候，他就在盐田聪的同意下离开了 H A L 研究所，成为了自由制作人。所以后来，当任天堂对外宣布他将继续负责开发 w i 上的大乱斗的新作时，彼时的樱井正博已经不是任天堂的人了。但盐田聪并没有把他当做局外人，甚至破例将樱井正博归为他直接管辖的范畴。也就是说，樱井不是任天堂的员工，却实质上和任天堂的制作人一样，获得了调用公司资源的权利。之后，在盐田聪的允许下，任天堂更是为了大乱斗 X 从零开始帮助樱井。招聘员工，打造团队。要知道，当时樱井自己的公司才刚刚有点苗头，这个团队也仅仅是为了开发大乱斗而组建的。开发结束之后，能不能保留下来，谁都不知道。在这样的情况下，依旧达到了核心团队近百人的规模。当岩田聪还在 H A L 研究所的时候，他发现了樱井正博，并把他带入了游戏开发领域。当所有人都专注于传统格斗游戏的时候，岩田聪、樱井正博和另一位音乐师三人一起，利用下班后的时间，从零开始创造出了大乱斗的初始 demo。当岩田聪成为了任天堂的社长，他又毫无保留地将大乱斗全权交给了已经离开公司的樱井正博。对樱井而言，岩田聪是他的导师，是他的领导，更是他的朋友，他的知己。所以，当二零一八年年中大乱斗 SP 一三视频公布后，我们才会看到樱井正博写下的那句话。终于发表了，那么现在稍微哭一下
也没关系吧。一个拥有海量游戏经验却又固执的不愿意将游戏硬核化的制作人，一个懂你并站在前面帮你排除万难的领导者，一个强大到有取之不尽的文化资源供你使用的游戏帝国。当英井正博感叹每次《盗乱斗》的发售都是一次奇迹时，我觉得这句话其实一点都不夸张，因为现在的《盗乱斗》不是英井一个人，甚至不是任天堂一家公司就能完全包揽的。随着时间的推移，随着大乱斗的规模越来越大，举办这场游戏盛典的成本自然也会水涨船高。我们也越来越明白，为什么当年樱井会说《大乱斗》这个游戏可能不会永远都有续作。人在变，环境在变，哪怕任天堂这家百年老店也多多少少发生了改变。为了不留遗憾，樱井正博把每一次的大乱斗新作都当成最后一座来开发。那我们这些玩家又为何不把每一次的大乱斗？都当成存在就是奇迹的游戏，来尽情享受，细细品味呢。Gamer 与你同在，我是聂俊。